Voltamos com o terceiro e último bloco da nossa conversa com o ex-vereador Maurício Raca. Bom, Maurício, a gente falou nas suas candidaturas, né, prefeito, quatro vezes candidato a prefeito, três mandatos de vereador, em 2008 você quase foi eleito prefeito. Você se sente é, frustrado por não ter sido prefeito de Jacareí? Se se, é, sei lá, se dá uma, uma dor de não ter comandado essa cidade pelo menos uma vez? Olha, Rodrigo, é uma boa pergunta, é uma boa pergunta. Eu acho que qualquer pessoa que tenha boas intenções e que não consegue colocar em prática, e lógico, é natural que existe uma frustração é muito grande, principalmente que você está com sede de fazer, você está com ideias, você está com garra, daí você não consegue chegar a, a, ao seu objetivo e colocar tudo em prática. Então, com certeza, a gente fica com uma certa frustração, mas você tem que... É, como aconteceu em 2008, quase que deu certo, né? bateu na trave, e eu cheguei até a ficar com uma época com depressão também. Por é, causa disso? É, porque eu queria muito. Eu queria muito estar prefeito de Jacareí. Eu, eu sabia, eu sei do orçamento, eu sei das necessidades, sei o que deve ser feito. E tudo bem, é feito é, de é, acertos e não também, mas só erra também é. quem faz. Quem não faz, não erra. <risos> É. Tem prefeito que é, é, é igual samambaia, né? como diz minha mulher. Ela fica ali só, é, não faz nada. Né? É, não cheira e não, não, cheira e não fede. Né? Então tem prefeito que já passou por aí, e bem assim, o governo passou. E daí, o que fez? O que marcou? Qual, 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 quais as obras? O que teve assim? Nada. Então, isso é ruim. O Marco Aurélio ficou bastante conhecido pelo centro de Jacareí, que ele fez uma modificação, como era uma modificação que modernizou mais, então ele acabou ficando marcado, é. mas não teve grande serviço, uma chateação, uma frustração minha, por exemplo, eu estava como vereador junto com o Marco Aurélio, não, é, eu estava trabalhando no governo do estado, com o, que eu não ganhei em 2004, Aí fui convidado pelo Emanuel, ex-prefeito de São José, fui convidado a trabalhar com ele no governo do estado, lá no CDHU e Secretaria de Habitação. Eu aceitei, junto com o Antônio Carlos de Caraguá, é. também foi para lá. Foi um excelente prefeito. Teve que... Tem coisa, tem, co... tem currículo. Como é que eu vou votar num, num candidato, só desviando um pouquinho o assunto, da, deputado ou qualquer outro cargo, que tem uma ficha extensa de processos, pelo amor de Deus, meus amigos, vamos pesquisar no Google. Lá fala tudo, quem é quem. Então é gostoso você votar para deputado, um Antônio Carlos da Vida, que é, mudou Caraguatatuba, todo mundo sabe. Emanuel, é que ele, a esposa, faleceu. Foi realmente uma grande perda, então ele é. não quis mais a política, ele está muito aborrecido, ele é muito ligado a ela. Enfim, mas eu fui trabalhar no governo do estado lá e... Insisti muito para que... Porque eu conversei com o Emanuel antes. Vamos levar a casa para Jacareí. Eu quero levar a habitação para a minha cidade. Ele falou, claro, Maurício. Só que é parceria. O prefeito dá o terreno, o CDHU vem e constrói quantas casas for. Aí o que aconteceu? Que nem o Demésio. O Demésio foi secretário de habitação do município aqui, mas construiu muitas casas. O Demésio fez junto com o Telmo. Ele era vice do Telmo. Fez um trabalho excepcional, o Demésio. Eu sou o pupilo dele, tenho orgulho de falar que aprendi muito com o Demésio. Caráter, enfim, sou muito pelo é. caráter do político, sabe? Então, o que acontece? Aí, é, de tanto, tanto eu insistir, o, o, ele, é, eu convide, eu, eu insisti da, 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 do Marco Aurélio ir até lá conversar com o Emanuel, e o Didi, era, é, o Edson Guedes, né, o Didi era, 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 era presidente da Fundação Prolar. Legal, os dois foram lá. Marco Aurélio perguntou para o Emanuel, e eu do lado, Manuel, quantas casas dá para levar para Jacareí? Quantas você quiser, Marco. <risos> mil, duas mil. Ah, legal, tal, ó, oh, pum, legal, muito bom, tá bom. Ah, nós fomos conversar e voltamos. Nunca mais voltou. Tinha para construir a, 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 o Jardim Conquista lá no Meia Lua, 
tinha área já e tinha que ser construído lá umas casas lá para muitas casas para que as pessoas pudessem aí eles contrataram uma uma construtora tem muitas casas lá hoje hoje não faz anos que estão interditadas e a prefeitura paga auxílio aluguel. Já dava para construir várias casas populares com esse auxílio aluguel. Paga até hoje, desde a época do Marco Aurélio. Então, e eu não consegui trazer nenhuma casa do CDHU para a minha cidade. Isso para mim foi frustrante. E eu fui entregar casas em muitas cidades do Estado, é. representando Emanuel e o Geraldo Alckmin. Fui... Aí, só que na minha cidade não conseguia. Eu estava em Campinas, é, Bauru, entregando casas. E a minha cidade nenhuma. Isso é frustração para mim. E porque é, eu não sou nascido aqui, mas eu estou aqui há 45 é. anos, mais ou menos. Né? Eu sou filho da terra já. <risos> em agora, 2022, você está completando 30 anos da sua primeira candidatura aqui em Jacareí, que foi em 92. Né? São 30 anos de vida pública. Tem algum arrependimento nesses 30 anos? Não, é, foi... foi é, eu, eu acho que tudo isso, Rodrigo, tem muitas pessoas que falam Ah, eu estou cumprindo uma missão, sendo político e tal. Às vezes aparece demagogo ou é demagogia de alguns políticos que não fazem nada. Ah, missão. Não sabe coisa nenhuma. Está é, ali porque é conveniente. E eu trabalhei na Assembleia com dois presidentes da Assembleia. Vasi Lima e Samuel Moreira. Tive orgulho de aprender muito com eles também, são políticos bons, porque hoje é, eu, eu estou fazendo um programa na TVI de São José dos Campos chamado Bastidores, e esse programa Bastidores é tudo que acontece quando as cortinas se fecham, porque eu sou ficha limpa, eu não tenho rabo preso com ninguém, não estou em partido nenhum e eu estou querendo só passar informação para você, meu amigo, minha amiga, para que possa votar melhor nessas eleições. Porque quem ganhar para presidente, nós já sabemos como é que vai ser. Quem ganhar para, para deputado, nós sabemos. Então, não vamos, podemos até errar, mas errar o menos possível. Vamos pesquisar. É isso que é importante. Eu trabalhei na Assembleia e eu conheci muitos deputados lá que só visam interesse pessoal. O próprio bolso. E isso é revoltante. Por ter trabalhado lá na Assembleia, você tem convivência, você escuta coisas. Não posso falar de ninguém porque não tenho provas assim. Mas é verdade, só interesse pessoal. Tem muitos políticos bons? Claro que tem. Mas tem uma leva que é uma tranqueira e não merece estar lá. Por isso nós temos que trabalhar contra isso. Então arrependimento nenhum? Não, ao contrário. Foi, foi é, eu posso até dizer que foi muito gratificante, porque já é da pessoa... Tanto como eu, eu, quando eu era, não era político, não estava na vida pública, sempre ajudei como, como comerciante, como empresário. Aí depois a ajuda veio de, foi feita de forma diferente, porque eu tinha um cargo na mão de vereador. Falei, nossa, hoje minha força política é grande que eu posso atender isso, 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 isso. Não é só fiscalizar o executivo e fazer leis. Tem muitas leis aí que o vereador fez e caiu no vazio, é, não, não vai para lugar nenhum. Então, o mais importante é você ajudar, fiscalizar onde é está o dinheiro público, se está tendo respeito pelo dinheiro público e também você estar junto com a população lutando pelas necessidades. Fazer leis que caem no vazio, não adianta. Não sou campeão de lei, de fazer leis, mas não adianta também, eu cheguei à conclusão de que tem cada... Tem, não tem o dia do pastel da pobrinha aí? Ah, pelo amor de Deus, dia do pastel de bobrinha. É, sabe, e daí por diante? Tem muita coisa que não pode. O político tem que se focar naquilo, naquilo que ele se propõe a fazer, que é ajudar as pessoas. E eu sempre fiz, não tenho arrependimento de forma nenhuma, ao contrário. Tenho orgulho de, de, de ter estado ao seu lado, meu amigo, minha amiga, durante todos esses anos lutando. Infelizmente, nem tudo eu consegui. Mas eu lutei, mesmo sem conseguir. E teve também muitas conquistas. Então, sou orgulhoso por ter passado por, 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 esse, por esses anos todos nessa condição de ajudar. E espero ter feito o melhor. É claro, pelas minhas votações, sempre eu acho que fui aprovado. Mas peço desculpas se eu não conseguir fazer mais. 
teve uma certa frustração de não conseguir chegar perfeito? Claro. Mas isso passa. Passa. O importante é que dentro do cargo que eu ocupava de vereador e de assessor da comunidade, <risos> eu fiz o possível. E, e, e foi um prazer estar junto com a população. É. Tenho história para contar do Jardim Paraíso, Conquista, <risos> Rio Cumprido, e Parque Meia Lua. Tenho histórias para contar. E isso para mim é gratificante. É, é o legado que eu levo comigo né, e passo para o meu filho pequeno. É. Os outros filhos maiores <risos> me acompanharam tudo. Devo muito à família. Sabe? Apesar de eu ter separado da Solange, devo muito a ela também, que ela. Ela sempre me ajudou muito, meus três filhos mais é. velhos me ajudaram muito e a base de tudo sempre é a família e eu prezo a família, por isso que sou cristão e acredito em Deus e preservo a família. Infelizmente a esquerda, o socialismo, ele quer destruir a família, eu vejo dessa forma, por isso que eu não sou desse lado. Para a gente encerrar nossa conversa, eu queria que você falasse do, do programa Bastidores lá da TV Imprensa. Você fa falou um pouquinho dele, mas como é que surgiu essa ideia de fazer um programa? O que, que você falasse um pouco sobre isso? É, o dono da rádio, da TVI, é o Ferreira Leite. É. E, e ele tinha essa ideia de fazer esse programa Bastidores. E daí ele... Já dei várias vezes, né? É, passei por lá com entrevistas, como vereador, como político dando opinião, mesmo sem estar ocupando cargos públicos, passei por lá, então a gente já tinha um certo conhecimento. E ele falou, Maurício, eu acho que é, é, esse programa, Bastidores, ele casa com você. Você, eu acredito, ter um perfil para fazer esse programa. Você é um político é, que tem história para contar, ficha limpa, o que é importante. Não tenho, não tenho nada, não tenho processo, não tenho nada. Então, é importante, eu acho que vai dar certo. Você aceita? Falei com a, com a minha, minha esposa, a Daiane, né, que é o meu, meu segundo casamento, como eu falei. E é, vamos, vamos. Então, é um desafio novo, ela tem me ajudado muito. E estamos encarando esse desafio porque eu nunca fiz rádio. Mas eu tenho ouvido opiniões, eu sempre pergunto para as pessoas, dá sua opinião, estou indo bem, tem coisa para acrescentar. Tem que ser humilde, são críticas construtivas. É. Eu tenho recebido, Maurício, fala desse jeito, fala blá, 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 dando um punhado de sugestão. E eu vou abraçando. Eu gosto que me critique ou que elogie. Enfim, é gostoso. E está indo bem. Eu falo aquilo que as pessoas precisam saber. Quem é quem? Como fazer? Vamos tentar votar certo. Ou pelo menos se errar, errar o menos possível. Porque na época de campanha, muito conversinha doce, que às vezes as pessoas acreditam, eu sei. Mas não vamos se vender por valor nenhum, porque a nossa vida depende de quem, o ritmo de vida, depende de quem ganhar. Ele que vai determinar, porque nós pagamos nossos impostos em todos os produtos que compramos. E esse dinheiro, como foi, por exemplo, agora... O fundo partidário, o fundo eleitoral, na eleição de 2000, foi de 2 bilhões. E, agora, e era para ser, pra, para ser é. É, é, aumentado de acordo com o NPC, que dá em torno de 10%. A variação de 2001 seria 2 bi e 100 bilhões. Eles aumentaram para 4,9 bilhões, quase 5 bilhões de reais. Nós é que estamos pagando a campanha deles, meus amigos. É absurdo, é absurdo. Então, nós temos que avaliar quem, quem vamos dar nosso voto, porque é muito caro, esses caras chegam lá e não fazem nada. Então, vamos trabalhar para quem trabalha. Vamos <risos> votar em quem trabalha. Acho que esse é o, é o foco maior, para que a gente tenha um futuro melhor para nós e nossos filhos. Né? Para a gente encerrar mesmo a nossa conversa, que a gente está com um tempinho ainda, é, você falou dos filhos... Qual a diferença de ser pai mais velho em relação aos seus outros filhos agora? Olha, é, é, é diferente, Rodrigo, é diferente. É, eu tive a minha primeira filha, a Aline, que é advogada, um orgulho para mim muito grande também. E como são todos eles, cada um na é. sua área profissional, já falei do Diego, a Francine também, é uma menina dengosa, uma menina 
trabalha muito, ela é muito esforçada. E tem o pequeno agora, né? Que tá com 5 anos só. Mas quando você tem 22 anos, você tem que trabalhar. É. Você tem que trabalhar, você tem que ir atrás de sustento, você tem que fazer as coisas. Eu entrei na política com 35 anos. Então eu tinha que trabalhar e tal. Enfim, você não tem aquele tempo é, 100% para ficar com os filhos, né? Mas eu sempre fui muito brincalhão, sempre é. fui muito palhaço, sempre fui muito extrovertido. Então sempre estive com eles, lógico. É que hoje, e às vezes você faz... Porque não existe manual para criar filho. Não tem um manual, olha, você faz isso com tantos meses. Cada um é um. Cada um é um e são diferentes e, e, e o que fazer? É, é difícil você, você vai fazendo de acordo com aquilo que você acha que é certo. Claro, com conceitos, vai criando. Mas às vezes você repreende um filho na hora errada, é, de forma errada. Quando você cresce, que nem hoje, a gente tem mais idade... Você tem muita experiência, você tem mais paciência, você tem outra forma de ver as coisas, a vida de modo geral. Então é um pouco diferente, é. mas eu sou rígido do mesmo jeito, viu? <risos> tem, a educação vem de berço. É. Sou rigoroso, sabe? É, 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 tem que ter os mesmos princípios éticos, tem que crescer com esse conceito. Os três já estão tudo formado, né? Não muda mais, ninguém muda. <risos> As pessoas são do jeito que são, ela pode se reeducar. Né? Essa frase eu aprendi com a, com a minha atual esposa, né? E é verdade. A gente pode se reeducar, ninguém muda assim. Ah, você é diferente. Não, mas eu posso perceber que eu posso mudar a forma de ser de algumas coisas, né? Lógico. Mas é, meus filhos já estão com caráter formado, estão trabalhando, estão. Inclusive a, a esposa do Diego é a advogada Karina. Karina Petrati é criminalista, ela, ela, ela é bastante conhecida na cidade também. Enfim, eu acho que os três estão encaminhados, fui rigoroso, fui brincalhão, fiz tudo que... Hoje sou avô também já, é. sou avô, está <risos> nascendo, meu filho Diego tem o, 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 o menininho chamado Theo, e a, a minha filha tem a, a Maria Clara. E agora a Francine vai ter mais uma menina. Já fez o traçol, né? Então, então tá, tá quase da mesma idade que o, o meu outro filho, né? Pequenininho. Mas é gratificante, foi gostoso. Eu sempre gostei de criança. Eu tive ele com 59 anos de idade. Olha que coisa gostosa, viu? Então, eu gosto de criança. E tá caminhando bem, graças a Deus, viu? Tá certo, eu quero agradecer muito a sua presença aqui no nosso programa, muito obrigado por ter vindo aqui dar essa entrevista. Eu que agradeço, Rodrigo, a oportunidade, é sempre bom estar conversando com nossos amigos, com nossos parentes, é, a minha convivência aqui na cidade é muito grande, como o Rodrigo falou, se eu me arrependo de alguma coisa, não. São pra, praticamente 30 anos de vida pública, mas sempre com foco na ajuda, de estar junto com as pessoas. Sou uma pessoa, não sou populista não, sou uma pessoa que gosta de estar junto. E o gestor que está junto com as pessoas, ele vai fazer uma administração melhor. Não é verdade, prefeitos? Tem que ser assim, junto com as pessoas, você só é gerente do dinheiro público. Vamos, vamos estar com eles para poder saber melhor o que eles precisam. Então é isso. Mas assista TVI. TVI, meu programa na, em São José dos Campos, acredito que vocês vão gostar, é um programa que, que eu só quero, não estou pedindo voto para ninguém, eu só estou passando informação a vocês para que a gente possa é, é, colocar pessoas que vale a pena, para ter um país melhor, uma cidade, um estado melhor. Um grande abraço a todos, obrigado Rodrigo. Obrigado pela sua entrevista, Bem, o Gente em Destaque fica por aqui, a gente volta numa próxima oportunidade, até lá.